خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا حضرت خلیفۃ المسید فیفت اید اللہ تعالیٰ ابن سرح العزیز continued his tour of Germany during which he attended the Jalsa Salana and held mulaqats with delegations from various countries that were attending the Jalsa as well as granting an opportunity for Ahmadi Muslims to meet him in personal and family mulaqats. On Saturday, Hazu delivered a faith-inspiring address to the Lajnai at the Jalsa Salana in which he spoke of the way women served Islam in its early period in a most exemplary way and reminded Ahmadi Muslim women to follow their example in this day and age. اس زمانے کی جنگ قلم کا جہاد ہے لٹریچر کی تقسیم کا جہاد ہے تبلیغ کا جہاد ہے بس عورتوں کا کام ہے تبلیغ میں بھرپور حصہ لیں قرآن کریم کا علم حاصل کریں دینی علم حاصل کریں حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب سے علم حاصل کریں حدیث سے علم حاصل کریں اور اپنے اعلیٰ نمونے دکھا کر اپنی حالتوں کو اسلام کی تعلیم کے مطابق بنائیں تبھی اسلام کی خدمت کر سکیں گی لیٹر ان دا ڈے حضرت خلیفۃ المسیح ڈلیورڈ این ان لائٹنگ ایڈریس ٹو مور دین ایٹ ہنڈریڈ اینڈ ففٹی نان احمدی گیسٹس ان اٹینڈنس ایٹ دا جلسا سلانہ دا پروگرام بگین وتھ تلابت آفٹر وچ حضور اسپوک آف دی اسلامک پرنسپلس آف سروگ ہیومینٹی اینڈ دا رائٹس آف ویمن ان ٹرمز آف سروگ دیئر سوسائٹی مسلمس ہیو اے پرٹیکولر ڈیوٹی to help and protect those who are vulnerable or suffering in any way. For example, in chapter 51, verse 20 of the Holy Quran, Allah the Almighty states, and in their wealth was a share for one who asked for help and for those who could not. In this verse, the Holy Quran states that the hallmark of a true Muslim is that They should care for all of God's creation and support those in need, whether they seek their help or not. The event concluded with a silent prayer. On Saturday, Hazrat Khalifa al-Masih also granted an audience to Germany's members of parliament attending the Jalsa Salana. In the evening, those with Tajikistani origin, including Ahmadis and non-Ahmadis, had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifa al-Masih. During the meeting, one of the attendees mentioned how there is a lack of religious freedom in Tajikistan. I went to the country and went to the country and went to the country and went to the country. We have also seen something like this in Pakistan. We have also seen something like this in Pakistan. We have also seen something like this in Pakistan. So, we have also seen something like this in the name of the Lord. Islam is a religion that gives freedom. And I have also seen something like this in the Lord. سب کو مسلمان بنا دیتا تو بندیاں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اسلامی تعلیم کے تو خلاف ہیں لیکن بہرحال لوگوں پہ یہ غلط تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ اسلام کی تعلیم شدت پسندی کی تعلیم ہے اور وہ مسلمانوں کے عمل سے بھی ہے اس لیے حکومتیں بھی خوفزدہ بھی ہیں اور جو حکومتیں مغربی طاقتوں کی زیر اثر ہیں ان سے مدد لیتی ہیں اور یا پھر ہو سکتا ہے کچھ رشیا کے زیر اثر بھی ہوں ان کا پھر یہی طریق ہے کہ One of the attendees asked a question in their language, which was translated and presented to Hazrat Khalifa al-Masih. They are saying that the amount of religion is growing, Shia, Sunni, Min, Jumla, or other religious communities, the amount of religion is growing, what can the Prophet of Allah do in this relationship or what can the Prophet of Allah do in this relationship? We are trying to do this for this for this reason. Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam said that the Prophet of Allah will be the Prophet of Allah, the Prophet of Allah will be the Prophet of Allah, دنیا کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرے گا اور ساری امت مسلمہ انتظار میں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آنے والا تھا وہ آ گیا اور مسیم علیہ السلام کو اپنا دعویٰ یہ ہے کہ جس نے آنا تھا وہ آ گیا اب کسی نے نہیں آنا لیکن جو نشانیاں اور جو پیش گوئیاں تھیں آنے صلی اللہ علیہ کی زمانے کے حالات کے بارے میں دنیاوی ترقیات کے بارے میں سورج چاند گرہن کے بارے میں اور بے شمار پیش گوئیاں تھیں 
اس کو بہت ایک لمبا چاہیے وقت بیان کرنے میں اس کو بیان نہیں ہو سکتا وہ تو آپ سے لے بھی سکتے ہیں دعوت المیر بھی اگر دے دیں تو اس میں بیان ہوئی ہیں بہت ساری تو وہ چیزیں ہو گئیں پوری اسی لیے مسیح علیہ السلام کو خود بھی الام ہوا تھا کہ سب مسلمانوں کو جمع کرو اللہ امت واحدہ تو ایک امت پہ جمع کرنے کے لیے مسیح مود آیا تھا اور ہم یہی یقین کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہاتھ پہ جمع ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر ایک ہاتھ پہ جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں سب اختلافات ختم ہو جائیں تو پھر ہی دنیا کے جو باقی مذہب کے لوگ ہیں ان کو ہم اسلام کی دعوت دے کر اسلام میں لا سکتے ہیں بہرحال جماعت احمدیہ یہ کام کر رہی ہے اور ایک مشن جو ہوتا ہے اس کو پورا کرنے میں ایک وقت لگتا ہے ایک رات میں تو سارے کام نہیں ہو جاتے کیا حال ہے تمام اور بھائیوں کا بہنوں کا کیفا حال حکم میں یو حل اخوا والا خواب اچھا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سب جو ایم دی ہیں یہاں پرانے ایم دی ہیں نو بائین ہیں کچھ ان سب کو استقامت عطا فرمائے جورنگ دا ملاقات A young Ahmadi lady had the opportunity to recite some couplets of the Promised Messiah Alayhi Salaam's Qasida before Hazur. During the meeting, Azur asked the Ahmadis from Algeria about how they are and prayed for them. Allah Ta'ala Fadil Kare, Unki Mishkilat Dool Kare, Dua Mila Bahar Al Yad Rehte Hain, Yal Jadair Wal Lehem Ashai. On the final day of the Jalsa, Ahmadis at the Jalsa Salana had the blessing of uniting in the Bayat ceremony under the hand of their Khalifa. Ashhadu Ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wahdahu wahdahu la sharika lahu la sharika lahu wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abdu abdu As the Jalsa came to a conclusion, Hazrat Khalifa al-Masih delivered an inspiring concluding address in which Hazur continued the series of addresses that outlined the rights granted within Islam to various members of society. Up to now, I have been given 25 years since I've been given this right. This right of the right of the right is the right of the right. The right of the right of the right of the right اور دنیا کے امن کی ضمانت ہے اور اسلام ہی وہ دین ہے جس نے اس باریکی سے ان حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ہمیں تو جو دلائی ہے ود دی ایڈریس آف حضرت خلیف المسیح اینڈ دعا دا جلسا کنکلوڈیڈ ان احمدیز فرام اکراس دا ورلڈ بیگین ٹو پرپیئر فار دیئر ریٹرن ہوم ٹیکنگ الانگ ود دم دا بلیسنگز آف دا جلسا اینڈ دا ٹریجرز آف گائیڈنس دے ریسیوڈ ان دا فور ایڈریسز by their beloved Imam during the three blessed days. As the Jalsa concluded and Ahmadis returned home, the same day Hazrat Khalifa al-Masih held two meetings with new converts to the Ahmadiyya Muslim community from Germany. I think the Bayam ceremony was really emotional for many of us because it was the first time due That's to right. COVID and I think it was a really uh-huh. beautiful moment for when, me. When did you accept Ahmadiyya? In 2021. And 2021, almost so two years. There was no Jalsa. Uh-huh. One of the Lajna members mentioned that although her parents are not practicing Muslims, they still object to Ahmadiyyat. 
that they are not practicing Islam, how can they say Amrit is wrong? <laughs> Ask them that you must practice your own religion first, then let me know or you can say something about Amrit, whether it is true or not. Uh -huh. You can tell them if you are not offering five daily prayers, if you are not reading Quran every day, if you are not practicing uh, the other teachings of Islam, and if you are not showing good morals, eh, then how can you say that uh, we are right and others are wrong? So you must try to know and learn about others before you say anything, give any comment. It is not wise to say anything without any knowledge. During the mulaqat with Khuddam and Ansar new converts, one of them expressed his emotions at seeing Hazrat Khalifatul Masih and also to have been fortunate enough to do bath directly at the hand of Hazur earlier in the day. <laughs> Hazrat Khalifat al Masih then departed the Jalsa site in Stuttgart for the Beit al Sabul Mosque on Sunday evening. The day after the Jalsa, on Monday, the 4th of September, Hazrat Khalifat al Masih held 19 group mulakas with delegations of Ahmadis and non Ahmadis that had come from 33 countries. Delegations from Kyrgyzstan, Kazakhstan, Albania, Kosovo, Bosnia, Macedonia, Croatia, Serbia, Turkey, Azerbaijan, Hungary, Romania, Czech Republic, Slovakia, Poland, Georgia, Bulgaria, Ghana, Cameroon, Sao Tome, Niger, Senegal, Burkina Faso, Benin, Uganda, The Gambia, Bangladesh, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Algeria, Palestine, and Suriname were all blessed to be part of the Mulagats. My Muslim name is Hamida. I am a student in Bulgaria. What are you um, Applied linguistics. I will be a translator. Translator. Or a teacher. Try to be a teacher. Or if you are going to be a translator, then you should translate our books. Translated. In this way, you will have better knowledge about religion, about Islam, if you read our books. Yes. Right? Um, yeah, I accepted um, the promised Messiah, please be upon him, over uh, a year ago. Now increase your knowledge, mm -hmm. and for increasing knowledge, the best way is to read the books and translate them. Okay? Yes. Mm -hmm. A representative from Sao Tome and Principe also had the opportunity to speak during the Mulagat. His comments were translated by the Murabi Silsala. Donc c'est un plaisir d'être ici avec vous pour promener.
तुम तो फूल नहीं जाते है ना फूल नहीं ना भी जाते लो भी तुम चॉकलेट खाओ जाके लो लो तुम भी चॉकलेट खाओ इट्स द फर्स्ट टाइम आई बीन हियर विद द अहमदिया एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड वेरी इंप्रेस्ड इट्स समथिंग दैट आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई बिलीव इन गॉड and when i saw all these people so peaceful so kind heartful i thought if the whole world would that be like the ahmediya we won't have any problem i was yes. very very impressed this is what we try and you should also try as well so if every person realizes this fact that they have to live uh, amicably being a human being we should all respect each other and love each other then we can live peacefully and that is how we can create peace in the world okay allah taala bless you who introduced you to amdi I was growing up in Zurich and I went to school nearby where the Ahmadiyya mosque is in Bulgarist. My father I had a friend he was the caretaker of the church and um, it was in the 60s and we were there as guests sometimes on Sunday and one uh, day we were there the caretaker said I have a lot of work because the Ahmadiyya from over the street have a festival and they don't have enough room so we yeah, opened they used the to room. come to the church yes so for me always the muslims were very near friends i believe that we are brothers in our soul in our heart and there is no difference between christians and muslims it's the same god i believe that so this is what we need in the present day world we have very good relation with the church that is across our mosque there in zurich eh? yes right? yes and uh, when i visited there in my first visit we didn't have enough place in our mosque so i would say my prayers almost every prayer in the church okay they, they had provided us the hall yes so we used to go there so we have good relation with them this is how anyway we all religions should live together amicably and this is how we can create peace in the society okay allah bless you all thank you very much assalam alaikum warahmatullah thank you allah barik fi during a mulaqat a leading imam from cameroon expressed his sentiments kaisa lag raha hai imam sahab ko jalsa alhamdulillah alhamdulillah tamatta'na jiddan azza allah al khalifa al muazzam azzakum allah وزادكم توفيقا وعلما وترقيا لقد سمعنا اشياء كثيره جدا في جلساتنا وهذا يشير على مجهوداتكم وتحقيقاتكم وسيركم الى لم شمل المسلمين واظهار مهجه المصطفى صلى الله عليه وسلم لتصبح نقية بيضاء ليلها كان هارها كما تركها ولو كره المنكرون القاسطون الذين يريدون النيل الى الجماعه وانا باذن الله التقيت بالجماعه سنه 2015 في الكاميرون وخضنا بهورا من البهوس حول المنحج الاحمدي ولما تحققت انها منحجا كسائر المناهج تسير على درب السنه والكتاب الزمت نفسي ان اكون حليفا للجماعه في بلدنا وان اصد ان كل من يريد ان ينالها بمكروه او بسوء 
وادافع عنهم ان شاء الله عزكم الله انتم كوكب الهدى والرشد زادكم الله توفيقا وابقاكم للاسلام سندا وزخرا وجدا وجدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله حضور اس وقت یہ دو ریجن کے امام کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اچھا اچھا اس لحاظ سے جتنے مسلمان ہیں ان دو ریجن میں ملین سے زیادہ ہوں گے بہرحال باقی امام جو ہیں وہ مسجد ہوگا ان کے انڈر ہیں سارے جی سارے ان کے انڈر ہیں اچھا اچھا Svědně svěcí, já se salámy, jež litvání, jir měsčá antra karta. A je to tedy, že v jedné exhibici jsme, když jsme věděli, že je to v Kašmíru, tak to je pro nás nová informace. A my jsme se věděli, že je to pro nás nová informace. A my jsme se věděli, že je to pro nás nová informace. A my jsme se věděli, že je to pro nás nová informace. A my jsme se věděli, že je to اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو اس کی زیارت کریں اللہ ان کو توفیق دے تاریخ جاننے کے لیے ان کو کتاب جو ہے حضرت مسلم علیہ السلام کی جیزز ان انڈیا وہ بھی پڑھنے کے لیے دینا وہ پڑھ لیں پہلے پھر جائیں تاکہ ان کو صحیح تاریخ کا بھی پتہ لگ جائے اس سے پہلے انہوں نے پچھلے سال رضا کرانا طور پر اسلامی اصول کی فلوسفی لیتوینین زبان میں ترجمہ کر کے توفہ دی ہے السلام علیکم تینکیو فور ہیونگ اس ہیر فیلنگ لائک ہوم at your community. Uh, my question is, um, one of your messages was that no one is above anyone, and no one is better than anyone else, everyone else. Uh, I also know that one of the deeds in Islam is to, uh, is dawah, to spread Islam. And I find these two messages confronting. First thing is, no one is above other one means that uh, being a human being, you are equal. You should treat each other with equality, right? This is the meaning of being equal. But, you see, everyone cannot be equal. All five fingers are not equal. So some people are rich, some are poor, some are better educated, some are less educated. So there's, you see, in the practical life we can see there's a difference. So in this sense, we are not equal, but in the other sense, being a human being, we are equal. This is the meaning of it. And we also believe that all the religions came from God Almighty, right? And they were all true religions. We believe in all the prophets of God. But we also believe that all these prophets prophesied that a prophet will come in the later days, at the end, who will be the final of the prophets. And we believe that the holy prophet of Islam is that prophet. In reality, what do you see? The, the Bible has been changed. There are quite a number of verses that have been distorted. But the Holy Quran is the only holy book which is in its original form. So in this way, we say, although all the religions came from Allah the Almighty, but all the, the prophets who came before the Holy Prophet of Islam said that a prophet will come with the final law of the God. Because at that time, the people of that age will be more enlightened. They will have better education. They will have better opportunity to understand. They will be more educated and understand the knowledge. They will be well versed and well aware of the science. And if you can see it today. So this is why we say that although all the prophets were true and we believe in all the prophets, we don't never try to undermine any of them. We do not say that uh, they were wrong, their teaching was right. They were true prophets of Allah, the Almighty, but the final teaching of Allah came 
to us through the Holy Prophet of Islam, Sallallahu Alaihi Wasallam. And this is what we believe. If you see the original teaching of the Prophets, you will know that this is the teaching of all those previous Prophets. Okay? So in this sense, yes, as far as the religious teachings are concerned, so we say that now in this age, Islam's teachings are the final teachings and which can relate with present day knowledge and wisdom and science and everything. Otherwise, in the previous religions, you cannot, you know, compare them with the present day knowledge and wisdom as well. Right? This is the difference. In short, this is the meaning of it. Thank you. Shukri. In Islam, uh, it's uh, 73 ways and only one come to Jannat, to Paradise. That uh, the Muslim Ummah will divide into 73 sects. And all the 72 sects will actually deviate from the original teaching of Islam. This is why they will not be the practicing Muslims. And at that time, according to the prophecy of the Holy Prophet and according to the promise of the Almighty Allah, a person will appear in the latter days as a subordinate prophet of the Holy Prophet of Islam who will revive the religion, who will give you the real teaching of Islam. And if you accept it, then you will be following the true teaching of Islam. And if you do that, Obviously, the result will be that Allah Ta'ala will put you in paradise. This is the meaning of it. That when the, that person comes, who will be my subordinate, who will revive the teaching of Islam, and he will be given the title of Messiah and Mahdi, then accept him. So, this is the meaning of it. He can send any person, even a Christian or, or any person of any religion who do good deeds, take him to paradise. So Allah is all powerful, Allah is all merciful. So he can take any person to the paradise, but in general it is the principle that if Muslims do good deeds, they will go to paradise. And the Holy Prophet as I have said, further elaborated that those who will be very much entitled to go to paradise will be those who will accept the Imam of the age, my subordinate, the Prophet, the Messiah and Mahdi, and at the same time practice the true teachings of Islam. Only accepting is not enough. And you follow all the commandments or the instructions given to you by the Prophet Messiah al Islam according to the teaching of Islam. Right? Then Allah Ta'ala says, I will send you to the paradise. And majority of them will go to paradise because they have accepted according to the promise of Allah Ta'ala and according to the prophecy of the Holy Prophet. You see, you say you have accepted Islam, right? But only accepting Islam is not enough until, unless you you follow the true teaching of Islam, you offer five daily prayers, you read the Holy Quran and know the meaning of it and, and practice all the commandments, injunctions given in the Holy Quran. You see, spend your life according to the teaching of Islam, eh? then you will be very much entitled to go to the paradise. Right? A Lithuanian journalist asked Hazrat Khalifatul Masih how a person can deal with the various crises happening around the world in terms of poverty, warfare, and social divisions. These are all the problems of humans. And when a person becomes selfish and forgets his goal, and when he अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है जिसके बारे में बार-बार कह रहा हूं उन्होंने जलसे के दिनों में भी यही बातें कही तो फिर उसको यह फिक्र होती है कि मैंने खुदा के हुजूर हाजिर होना है और वहां मेरी यह वो मुस्तकिल जिंदगी है और वहां मैं जवाब दे हूं और मेरा हिसाब किताब होगा तो अगर यह ख्याल हो दिल में 
کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور وہاں میں جواب دہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا میری باتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں صرف دنیا کمانے کے لیے یا دنیا کے عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ کچھ مقصد سے بھیجا ہے جس کا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتا اور انسان ایک دوسرے کی عزت اور قدر نہیں کرتا تو بندوں کے حق نہیں ادا کرتا تو جو اللہ کا نہ حق ادا کر رہا ہو بندوں کا حق ادا کر رہا ہو تو پھر ان کو فکر کوئی نہیں ہوتی پھر وہ جو چیز چاہے کرتے ہیں چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ عوام ہو وہ ایک دوسرے کے حقوق و سب کرتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے جو آج کل کی ساری افرا تفریح دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جب تک ہم اپنے پیدا کرنے والے خدا کو نہیں پہچانتے اور اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی مخلوق کی خدمت کی طرف توجہ نہیں دیتے یہ فتنہ و فساد جاری رہے گا اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی Both your speeches were inspiring and very related to those topics, but at the same time very challenging, and I realized how much I have to search, learn, and seek. But at the same time, the atmosphere that we felt there, the cohesion between community members that we really lacked to my um, Muslim, we are predominantly Muslim, uh, Sunni Muslim uh, community back to my home and we lack these cohesions, these connections and that, that was a very beautiful. You should educate your people. You educate Muslims. Yeah? I will try all my best. That's why I seek knowledge. Right. I want to express my gratefulness uh, for inviting us here to join your society. I want to say that your society, your people are very nice and somehow I found myself like a member of your society, I will say. Uh, and I want to say that uh, your speech in women's uh, section was just wonderful. And as a Christian, I said there's no difference between us. <laughs> اسی لیے تو حضرت وسیم علیہ السلاۃ وسلام آئے تھے کہ اور آپ کو الہام بھی ہوا تھا کہ تمام مسلمانوں کو جمع کرو اللہ دین واحد تو ایک دین ہے اس پہ جمع ہونے کے لیے ایک ہی ہاتھ ہے جو اس زمانے میں اکٹھا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اور وہ آن حضرت وسلم کے غلام وسیم علیہ السلام ہیں اس لیے جب ان کے پیچھے چلیں گے مسلمان تو تبھی اکٹھے ہو کے ایک ہو کے تو یہ مثالیں پیش کر سکیں گے نہیں تو بکھرے رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے کوئی حل نہیں ان کے لیے بس کوشش یہ ہونی چاہیے ان کو اپنے ملک میں بھی کہ اسی طرح سے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور خود بھی سوچیں کہ احمدیت کا یہ اگر نمونہ ہے اور یہ اندر سر کی پیش گوئیاں ہیں تو پھر ہمیں ان کو عمل کرنا چاہیے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سو میں کتنے دفعہ آ چکے ہیں یہ پہلے ہاں جی کہتے ہیں کہ ہر دفعہ آتا ہوں شکل دکھائیں ذرا اپنی ہاں ہاں لیا کچھ دبلے ہو گئے کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے چھیاسٹھ سال میں بوڑھے ہو گئے حضور پیتا تلیکو سی سمجھ سا چھیاس دیسا چھیاس تھی اوستا رہی ہو آپ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ابھی اور ہے ٹائم بوڑا ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ انیس سو پچانوے میں میں نے عہد کیا تھا اپنی آپ سے کہ جب میں پینشن میں چلا جاؤں گا تو میں اپنا باقی سارا ٹائم جو ہے زندگی جو ہے جماعت کے لیے وقف کر دوں گا اور اس کے بدلے میں میں کچھ نہیں جماعت سے مانگوں گا کہ مجھے کچھ دیا جائے اچھا ماشاء اللہ آپ خدمت کر رہے ہیں تبلیغ کرتے ہیں ماشاء اللہ An Ahmadi from Kyrgyzstan expressed his sentiments, which were translated by the Murabi Silsala. Thank 
حبیبی میں نماز ایسے نہیں پھراتا ہے پہلے دفعہ نماز میں مجھے رونا آیا اور وہ حضر سے ایک انرجی میں بھی محسوس کیا تھا سات سال لگا کے آیا تھا امکان نام ہے اردو تھوڑی اس سے اچھی ہم جیتے ہیں تھوڑی سی اردو یہاں سیکھو روزانہ میں پڑھا کرو تھوڑی کتاب ملفوظات پڑھ لیے کرو سان ہے اس سے علم بھی بڑھے گا اردو بھی بہتر ہو جائے گی an Uyghur Muslim woman in attendance mentioned about the state of the Uyghur Muslims and asked for Hazu's advice. An Ahmadi Muslim from Albania also asked Hazur for guidance on how to concentrate during Namaz. The following day, on Tuesday the 5th of September, Hazrat Khalifa al Masih travelled to the town of Weiblingen, located in the region of Stuttgart, to inaugurate the Nasser Mosque. Upon arrival, Hazur unveiled a commemorative plaque and led the attendees in silent prayer. Hazur then proceeded to lead the Zuhr and Asr prayers, after which he spoke to the Ahmadis present and toured the mosque. Hazrat Khalifa al Masih then went to the Weiblingen town hall for a special reception to mark the opening of the mosque. After Tilawat, introduction to the mosque by Amir Jamaat Ahmadiyya Germany and guest speeches, Hazur addressed the audience about the role of mosques within societies. Masjid is our mosque. It's not only for women. Women are also happy. Now, in the mosque, after the mosque, I went to meet with women. بچوں سے ملنے گیا تو وہاں ایک عورت نے مجھے کہا کہ ہمیں ایک عرصے سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر دے اور میں آپ کو بھی لکھا کرتی تھی دعا کے لیے آج ہم خوش ہیں کہ ہمیں ایک مسجد مل گئی جہاں ہم اٹھے ہو سکتے ہیں تو مسجدیں 
عورت اور مرد سب جہاں جمع ہوتے ہیں بچے جمع ہوتے ہیں ایسے پروگرام کرتے ہیں جو ان کی تربیت کے لیے بہتر ہوں جو ان کو نہ صرف دینی تعلیم دینے والے ہوں بلکہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی ان کو توجہ دلانے والے پروگرام ہوتے ہیں After the event concluded, a journalist from Regio TV had the opportunity to interview Hazrat Khalifa al Masih. He asked how proud Hazul was of opening the new mosque. You see, wherever we open our mosque, instead of being proud, we become very much humble. Yeah. And bow before Allah the Almighty, the omnipotent God, that He has given us the chance to open a place of worship. in another town. Mm -hmm. um, could you tell me why are the mosques, mosques so important? As I already said in my address that the mosques have two purposes. Religion has two purposes. One, discharge your duties towards your creator. And secondly, you discharge your duties you owe to your fellow beings. So this is the main thing for which mosques are built and for which the planning is made in the mosques. As you told, um, peace is very important. Um, what are your hopes for the future? I have always been telling this thing, that if we did not recognize our Creator, if we did not discharge our duties we owe to Him, and if we did not realize our duties towards our fellow being, then the future of the world is very bleak. So, if you realize it, then of course, yes, you can create peace. But how the world is going at present towards uh, the crisis and the, the conflicts, I'm not very much optimistic. After a successful Jalsa Salana Germany and numerous meetings with delegations and a mosque inauguration, Ahmadi Muslims eagerly anticipated the weekly Friday sermon. Hazrat Khalifa al Masih, Ayyadallah Ta'ala bin Asri Hilaziz, delivered the sermon from the Bad Sabu Mosque in Frankfurt. during which he mentioned the countless blessings of the Jalsa Salana. Allah Ta'ala ka bihat fadl aur ahsan hai ki jimaat ahmdiya jermani ka jalsa da udashta afta kamiyabi se munakid hua aur sab se pehle to humay Allah Ta'ala ka shukur kudar hona chahiye ki usne humay ایک وقفے کے بعد اسی پیمانے پر عام حالات کے مطابق جلسہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر سب انتظامیہ کو بھی اور شاملین جلسہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کارکنوں کو اس بات پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں حضرت مسیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق دی اسی طرح شاملین کو بھی ان کارکنوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جلسے کے دنوں میں ان کی خدمت کی کوشش کی